Following the announcement that Afro-Colombian land rights defender Francia Marquez will be running on the presidential ticket of the Progressive Historic Pact, she has received an influx of death threats as well as racist attacks in media and online. This is not the first time that Marquez has been targeted by right-wing attacks. In 2014 and 2018, she faced similar death threats from the mining mafia and was forced out of her house. So, why is the right wing in Colombia so afraid of Francia Marquez? Francia Marquez is an Afro-Colombian lawyer and environmental leader, native of Cauca, a region in the Colombian Pacific. Francia Marquez was at the forefront of a struggle against illegal gold mining in La Toma. She organized the women of La Toma and led a 10-day march to the capital Bogota in 2014. The march resulted in the removal of all illegal miners and equipment from their ancestral lands. Her candidature is expected to bring a paradigm shift to Colombian politics. She, along with Gustavo Petro, will be contesting the presidential elections for the Historic Pact Coalition. Historic Pact for Colombia is a coalition of left-wing political parties and social movements. According to opinion polls, the unity ticket of the progressive forces is favored to win the presidential elections on May 29th. The duo has about 37% of the voting preference. With more than 786,000 votes, Marquez was the third most voted pre-candidate in the primaries held on March 13th. In 2018, Francia Marquez won the prestigious Goldman Environmental Prize. In her acceptance speech, she honored the ancestral knowledge of her community in helping to build a better world. Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos cuidado un Debemos cuidar. Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar. A amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la, la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida.